叶草，欢迎来到我的 YouTube channel。大家有没有觉得这个房间很熟悉呢 ？Follow 我很久的草草剧团都会知道这地方在哪里。没错，这地方呢就是我的老家 JB 新山，我自己的房间，我的公主房。这一次回来呢，然后你们也要求我拍 Q A video， 所以我就想说这个地方真的很合适，因为上一个隔了很久很久的 Q A video 就是在这里拍的。好，今天呢我准备了我的小本本，因为我已经把你们在我的影片下面留言问的问题呢，都把它用心的写进我的爱心小本本里。嘿嘿嘿，想知道最近在忙什么？呃，最近呢，就是有在忙一些商演呐、啊、活动。前阵子就是有到泰国去客串那个《现实好友》，不知道大家看了吗？还没看，可以先去听那个主题曲。这一次非常特别，唱了马来文的部分，也是我第一次录音录马来文。希望大家可以去多多支持现实好友。然后我最近其实还有一个咳咳秘密在进行的项目，等一下会跟大家分享。哦，马上就到了。<笑>最近曹操有没有在准备新歌？还有专辑到底几时出来？刚刚说到的那个秘密进行的项目，其实就是正在筹备我的新专辑。这次会是一个，应该会是一个迷你小专辑啊、哦。我觉得我坐近一点，好的，这样子。离你们比较近。好，专辑几时出来？嗯，我希望今年，今年应该可以。今年比较特别，因为比较多计划还在抢。嗯，希望都会成、啊。如果成的话，就会有更多机会跟大家见面。然后风格跟创作的部分，这一次应该可以让大家看到不一样的草草。然后因为这一次基本上应该几乎都会是自己的创作，开心呢。好，下一题，最喜欢的运动，嗯，肯定不是健身。<笑>老实说，因为大家也知道我之前很胖，嗯，等一下会提到这个部分，就是必须得健身哦，健身是最快的，最可以就是准确的去雕你想要瘦的部分。但是运动来说，我真的很讨厌健身，因为我觉得真的是很痛苦、很痛苦的一件事情，需要非常非常多的毅力，然后是一件很无聊的事情。尤其是跑步不行，我会睡着。所以我最喜欢的运动应该是羽毛球。Badminton， 哒哒哒哒哒哒哒。我相信在马来西亚，羽毛球是一个非常 popular 的运动，基本上大家都喜欢打啦。从小是因为我爸很喜欢打羽毛球，我就跟着打。好，下一题，最喜欢的食物，第一个想到的话，糖。曹操的胃不好啊，吃不下的时候，有时候工作很忙的时候，就会喝一碗汤。我特别爱鸡汤，然后还有各种各种汤啊，但是鸡汤是我最喜欢。然后当然还有像各种肉类的，其实也蛮偏爱吃羊肉，稍微我的五排越少越爱。还有一些很奇怪的纳豆，还有就是秋葵马来西亚我们叫羊角豆，还有就是最近非常非常偏爱跟上瘾的就是山药，因为我觉得山药超好吃哎，但是山药很妙的是不能煮久，一煮久它就变软了，软了又超难吃，所以我就是会煮到就是它脆脆的那一个，而且它很养生。有没有觉得我爱吃的东西都其实蛮养生的？不要说出去，其实曹操内心住着一个小老爷。<笑>然后其实跟一般女生比起来，我好像不太爱吃甜的耶，我都喜欢吃咸的，然后喜欢吃很多肉，哇，吃很多饭。<笑>但是我最爱最爱 ，Oh my favorite， 还是马来西亚的食物。我每一次回来，像我这一次回来，我真的超开心，谢谢爸爸妈妈那么爱我。就是他们会一天内就是给我买超多我想要吃的啊，什么云吞面啦、福建面啦、面粉糕啦。我觉得马来西亚食物的那个味道真的还是就是要重口味的有重口味，要辣的，想要香的，哦，给你们一下。下一题，想当歌手还是演员？我自己是非常爱演，臭不要脸爱演这样子。所以其实我觉得歌手啊也好，演员也好，都是一种表演方式。演戏的部分我也愿意去尝试。加上我之前演的几部戏，其实都演得超级开心，会有一种上瘾的感觉，就会想要尝试更多不同的角色。歌手就是一直以来喜欢做的啦。下一题，当了歌手后追逐梦想的当哥，碰到困难你都会怎么？面对压力时会怎么疏解？呃，我觉得不只是当歌手啦，不管是什么行业，就是都会有碰到困难啊、瓶颈啊，很有压力的时候。
我觉得，嗯，就是自己的心理状态要一直去调整。透过什么样的方式，你可以跟自己有很多的沟通，来了解一下你到底为什么一开始要去追逐这个梦想。而我的方式应该会是写歌，因为我觉得写歌就好像逼自己把自己去打破、打碎，然后再重新拼奏。每一次写一首歌，就会有很多想法，很多跟自己的问答。在这个过程当中，我也会被提醒说，哦，为什么我一开始。想要当个歌手。下一题，几时会来新加坡？嘿嘿嘿嘿，正好有一个好消息哟！四月十九号星期五的时候，我会在 s i l o s o Beach s e n t o s a 有一个大型的公开演出。然后，呃，有一个好消息，我们有准备了一些票要送给粉丝们哦，但是人数有限，所以我还透露给各位草草军团要怎么拿到票啦。首先呢，要 email 到一个一个 email， 对，要 email 到一个 email， 然后我会写在这边，然后记得要。破曹操军团三道，然后还有写下你的名字，还有联络方式，就会有人回复你们哦。然后我们呃十九号就可以见面啦。当然还有就是什么时候会回来马来西亚？有没有演唱会？哦，我真的好想要在马来西亚办演唱会，但是我还没有机会，超想超想超想的。我就是在台湾发展，刚好就是机会都在那边。然后像哎，近期我有去那个马来西亚的校园，马来西亚学生真的超级可爱，那天我玩得很开心。所以一有机会我都会想回来马来西亚，所以大家再等我一下。不过如果发专辑的话，应该很快很快就会跟大家见面。希望我发专辑，快快快快快！下一题，在台湾最喜欢去哪里玩？其实我在台湾这样数一数，时间过得很快，<笑>我出道也有快五年了，呃，所以进出台湾这样子应该也有呃四年多的时间了。所以该玩的、该吃的，其实基本上都走遍遍了。台湾有点像我的第二个家，所以其实我不管去哪里，然后我到现在其实还是蛮宅的。平时的时间就是还是会除了跟朋友出去吃吃喝喝。然后通常都会在家里，对啊，但是偶尔还是会出去啊，夜市啊，就是去逛一些，吃一些好吃的。出门的原因都是为了吃。OK， 下一题啊，这一题减肥。说到这一题，我就。因为我真的很有心得，大家知道我之前真的是胖成一只猪一样，因为我之前我之前很瘦嘛，出道的时候我真的是瘦成一个皮包，就是那时候我才差不多四十八，哎，我出道的时候四十七公斤，然后我一百六十八，就是风吹会倒的那种。但是后来去了台湾，经不起美食的诱惑，再加上当时超级超级忙，然后又很累，然后身体就很不舒服。那时候就开始一直生病，身体啊有一些失调，女生真的要很注意啊，不能很熬夜啊、吃啊、饮食啊什么这些，我觉得种种因素都会让身体很快老化。变差，我二十二岁，但是过度操劳就有很大的这个感受了。然后后来真的花了很多时间，花了很多钱看中医调身体，然后后来才慢慢体重开始有变化。但是呢，我自己在减肥这个事情上面呢，还是有很多心得跟建议可以给大家。因为呢，我当时胖到六十公斤，哎，四十七到六十，当时就是那个脸超圆，因为我一胖又胖的脸。但是那时候我挺开心的啦，就是吃的吃的。很开心，好，不要说呢，一直不要一直说吃的。好，跟大家说我怎么减肥的，其实就是我后来懂了一个道理，因为很多人会误会说减肥呢就是越吃越少越好，其实不是，真的是你一定要吃，身体每一天有所需摄取的这个能量，你一定要吃到那边，所以你不能吃少，因为如果你吃少的话，你身体久而久之就会变成易胖体质，就是你一没有吃东西它就会变瘦，但是你一吃东西的时候，你的身体就会啊有食物来了，我们不会饿死，然后就会比平常要啊。啊啊！我再拍 video 一下子啊。OK， 我刚刚说，就是呢，你一没有吃东西，让它饿，对不对？就会瘦下来，没错。但是呢，它其实是在燃烧你的肌肉，你的蛋白质，但是你的脂肪还是会在的。你一吃的时候，你的肚子就会哦，有食物，我们不会饿死了，然后就会反弹。然后就会变超胖，所以千万吃饭要定时，三餐吃就吃，想吃就吃，对，但是不要吃超过了一天可以容纳或所需的这个指数，不能超标，可以上网去找，就是大概什么身高、什么体重，然后就是有一个范围。
。对，所以那时候我就是很严谨的去计算，不能只吃菜呀、啊，然后其他的不要，然后就是每一个营养要均衡，这样子呢，你瘦下来不会反弹，然后会一直维持在那个体重。当然呢，就是当时曹操完全戒掉抗酸饮料，手摇啊 ，no， 珍珠奶茶 ，no， 梅洛冰。哎，梅洛冰都不可以喝，这种甜的都不可以喝。我基本上都只喝水，吃正餐，吃真的食物，完全戒掉，就是加工食品，全部都不可以有。零食、饼干 no， 巧克力 no， 甜点 no， 然后这样子再配合运动、有氧跟受训。我其实没有运动很多，一个礼拜差不多最多三次而已，但是饮食就占了七十八千在减肥里面，所以我包你瘦，只要跟着我的方法。所以我现在就是恢复到四十八，但是我觉得可以再稍微胖一点，会比较看起来没有这么命苦。我觉得女生还是能肉的时候肉就肉比较好看，看起来比较有福气。好。接下来呢啊，就到了感情问题。我真的发现你们很厉害，是不是记者派来的？你说，你说，你说。老回答，请大家给我们多一点空间。<笑>所以我们现在还是就是需要 focus 在工作上面，因为我们也不想辜负粉丝啦，所以就是觉得说重心还是就是放在我们自己想要做的，也是粉丝期待的。对，所以希望粉丝们可以多多包容，然后给我们爱支持啦，然后我们也会努力，然后把最好的都带给粉丝。妈，好，关于感情的还有一题就是如何维持异地恋的感情。呃，我觉得异地恋真的非常不容易，然后远距离也是一个问题，就是很容易会产生没有安全感啦，因为对方不在身边，你也不知道他在干嘛，你也在想你。我也是女生，你们有的问题我也会有。对我之前有说过，就是我不是那种属于非常大方的女生，心里的小剧场都会有，所以我用的方法其实就是让自己忙起来。嗯，因为你不知道对方。在做什么的话，那你也就是去找事情来做咯，做你想做的，做你喜欢的。那当你自己在忙碌的时候呢，你更能够就是体谅跟明白对方，给予体谅。最重要的是，我觉得感情里面一定要有信任，没有信任的话，即使是近在眼前，我觉得都会有问题。好啦，今天的 Q&A video 结束咯，希望你们透过这个影片有更多的了解我啦。那如果你们还有想要看我拍更多影片的话呢，什么内容都可以在下面留言给我知道哦，我都会看。I'm watching you， 然后不管是曹俊男也好，新的朋友也好，欢迎你们，然后我们下次再见啦。就连打个喷嚏，他全都想你。吃的东西。